দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি সময়ের গল্পের ঈদ আড্ডায় আজকে আমাদের সাথে আড্ডা দিতে আছেন এমন একজন নির্মাতা যিনি সাহসী নির্মাতা নামে খ্যাতি অর্জন করেছেন দ্য মোস্ট অ্যাভয়েটেড ওয়েব সিরিজ মহানগর বানিয়েছেন যিনি আশফাক নিপুন কথা বলবো তার সাথে মহানগর পার্ট ওয়ান এবং টু এর অজানা সকল গল্প নিয়ে ঈদ মোবারক ভাইয়া ঈদ মোবারক আপনাকেও কেমন আছেন ভালো আছে আলহামদুলিল্লাহ ঈদ কেমন কাটছে ঈদ এখন বিশ্রামে কাটছে কারণ আমার মহানগর দুয়ের কাজ শেষ হলো মহানগর যেদিন দুই যেদিন রিলিজ পেল সেই দিন আমার কাজ শেষ হয়েছে আমি কাজ করেছি পোস্ট প্রোডাকশনের সেটা হচ্ছে কলকাতায় তো আমি কলকাতায় ছিলাম আমি ঈদের আগের রাতে ঢাকায় আসছি আমি ইউজুয়ালি ঈদটা চিটগামে করি চট্টগ্রামে যেখানে আমার যেখানে আমি বড় হয়েছি বাট এবার যেহেতু অনেক দৌড়াদৌড়ি ছিল কাজ নিয়ে ঈদের আগের রাত পর্যন্ত তো আসলাম আসার পর থেকে মোটামুটি বিশ্রাম আর কি এইটা বিশ্রামের ঈদ বলতে পারি আমি অশুদ্ধতার বিরুদ্ধে এক বিন্দু ছাড় নয় ঈদে তো সালামি একটা অনেক ইম্পর্টেন্ট বিষয় তো আপনি কি সালামি দিয়েছেন নাকি সালামি নিয়েছেন আমার কাছ থেকে অন্য সময় তো দিয়ে আমার কাছ থেকে এবার যারাই আমার ছোটোরা যারাই আমার কাছ থেকে সালামি চায় চাচ্ছিল আমি সবাইকে বললাম যে তোমাদেরকে তো সবচেয়ে বড় সালামি আমি দিলাম মহানগর দুই আমার আমার কাছ থেকে আর কি সালামি নিবে এই একশো পাঁচশো টাকা তো আসলে তার চেয়ে তো আমি একটা পুরো সিরিজ দিয়ে দিলাম তোমাদের গতকালকে আমার ফেসবুক থেকে একটা পোস্ট করেছিলাম যে মহানগর টু কারা কারে দেখেছেন আপনাদের মূলবান বক্তব্য দিন একটা কাজের জন্য দরকার তো আই ওয়াজ থিঙ্কিং যে ওখান থেকে কমেন্ট নিয়েই আসলে আপনাকে কোয়েশ্চেন করব তো এত এত প্রশংসা এসছে যে প্রশংসার থেকে আসলে নেগেটিভ কিছু বের করে যে আমি আপনাকে আলাদা কোয়েশ্চেন করবো সেটা আসলে পাইনি তো এই আমাকেও সবাই বলছে যে ওয়ানের চেয়ে টু অনেক ভালো হয়েছে আমাকে সবাই মানে বলতে গেলে নাইনটি বলছে যে টু দেখার পরে আমাদের আসলে ওয়ানটা মনে হচ্ছে কিছুই না বা মাত্র শুরু টুটা আরও মোর ম্যাচিওর আরও মোর ইন্ট্রিগিং আমরা প্রথমে মনে করছিলাম যে কিভাবে আপনি হ্যান্ডেল করবেন একটা চাপ আমার উপরে ছিল আমি বলিনি প্রসঙ্গক্রমে সেটা হচ্ছে যে সিজন টু করার একটা বিপদ আছে সিজন টু করার একটা বিপদ হচ্ছে ফিল্ম মেকারের সাইড থেকে যে আপনি যদি গ্লোবালি চিন্তা করে দেখেন সিজন ওয়ান করার সময় কোনো এক্সপেক্টেশন থাকে চাপ থাকে না সো আমি যাই বানাই না কেন সেটা ওয়ার্ক করলে করলো না করলে নাই যদি ওয়ার্ক করে যায় আর যদি মহানগরের মতো ওয়ার্ক করে মহানগর তো দুই বাংলাতেই ব্যাপক প্রশংসিত হইচইতে এটাকে অলমোস্ট কাল্ট সিরিজ বলে ওদের যতগুলো সিরিজ হয়েছে এটার মধ্যে ব্যাপারটা এরকম যে ধরেন মহানগর এখানে আসছে মহানগর টু যদি এতটুক এতটুক আসলে তো হবেই না সে ধরে নেবে যে তুমি আমাকে নতুন কিছু দাও না এতটুক হলে সে বলবে কি যে তুমি এতটুক পর্যন্ত ভালো করছো মাত্র মানে অল্প একটু ভালো হয়েছে মহান অ্যাকচুয়ালি সিজন টু সবসময় এতটুক ভালো করতে হয় সো দ্যাট ডাবল না গেলে ও আসলে ফিল করে না যে পরেরটা ভালো হয়েছে সো টু এর যে ব্যাপক প্রত্যাশার চাপ এই কারণে আমি সময়টা নিয়েছি একটু বেশি আমার কাছে প্ল্যাটফর্মের সবসময় একটা প্রেশার ছিল যে তুমি সিজন টু বানাও বানাও দর্শক চাচ্ছে আমি তখনই বলেছিলাম যে দেখেন যতদিন আমি প্রশংসায় ভাসব ততদিন আমি টু বানাবো না যেদিন আমি মাটিতে নেমে আসবো সেদিন আমি হয়তো টুটা বানাবো এবং আলহামদুলিল্লাহ এখন পর্যন্ত দেখা গেল যে সেটাই আসলে ওয়ার্ক করেছে তো মহানগর টু নিয়ে আপনার সাথে অনেক অনেক আড্ডা দেবো গল্প করব মহানগর ওয়ানটা আপনি যখন বানান তখন এটার আইডিয়াটা কিভাবে পেলেন যে কোন গল্প দিয়ে আপনি মহানগরটা বানাতে পারেন মহানগর এক যখন বানিয়েছিলাম তখন খুবই ছোট একটা ভাবনা থেকে আমার মনে হয় কি পৃথিবীর সব ফিল্ম মেকারই যখন কোনো একটা সিনেমা বা কন্টেন্ট তৈরি করার চিন্তা করেন সেটার সূত্রটা হয় খুবই ছোট একটা ইস্যু থেকে শুরু হয় আমার মহানগর একের সূত্রটা ছিল তখন আমি সিঙ্গেল ছিলাম তখন আমি বিয়ে করিনি তো আমি যখন আমার বাসা ছিল মিরপুর ডিএসএসে সো আমি যখন আসলে রাতে ঈদের কাজ শেষ করে অথবা বন্ধুদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করে বা আড্ডা আড্ডা দিয়ে যখন বাসায় ফিরতাম তখন আমাকে রাস্তায় ট্রাফিক পুলিশ আমাকে আটকাতো আচ্ছা টহল পুলিশরা আটকাতো প্রায় আমি আমি হয়তো দেখা যাচ্ছে সিএনজি করে বাসায় ফিরছি তখন আমাকে আটকালো আমাকে নামালো সো এটা এত বেশি পরিমাণে হতো যে একটা পর্যায়ে আমি কাইন্ড অফ বিরক্তই হয়ে গেলাম যে এখন কি প্রবলেম আমার চেহারাতে কি কোনো সমস্যা যে আমাকে দেখলে কি খুব বড় কোনো অপরাধী মনে হয় তো তখন আমি প্রথম দিকে তো খুব সুন্দরভাবেই করতাম পরের দিকে আমি একটা পর্যায়ে বিরক্ত হয়ে ওদেরকে বলতামও যে আচ্ছা আপনারা কি আসলে কিছু পান এই যে যাদেরকে আটকান কখনো তো পেপারে কখনো পড়ি নাই যে টহল দিতে গিয়ে অমুক থেকে অমুক উদ্ধার এগুলো তো কখনো পড়ি নাই তাহলে তাহলে কি আপনারা ভুল মানুষকে আটকান নাকি আপনারা আদৌ পান না না এটা কেন করেন তো তখন আমার মনে আছে একজন একজন টহল পুলিশ বলেছিলেন বেশি কথা বলবেন না বেশি কথা বললে নিয়ে যাব 
তো এইটা তখন এখন অবভিয়াসলি যখন রাতের সাড়ে বারোটা একটার সময় যদি আপনি একা রাস্তায় যদি আপনাকে কেউ বলে যে বেশি কথা বলবেন না থানায় নিয়ে যাব তো তখন আমার মনে হলো তখন ইমিডিয়েটলি আমার মাথায় আসছে যে আমি আমাকে যদি নিয়ে যায় রাতে তাহলে আমি কাকে ফোন দিব কে আসবে এই সময় হ্যাঁ বিকজ আপনি যেভাবেই বলেন না কেন মহানগরে রাতটা সব সময় শুনশান হয় মানে এই সব ক্ষেত্রে আমাকে যদি দিনের বেলা কেউ বলতো আমি বলতাম হ্যাঁ চলেন অথবা নিয়ে গেলে গেল আমি জানি ওখানে লোকজন আছে অনেক এরকম আমাকে থানায় যেতে হয় নাই বাইদ কিন্তু আমি বাসায় ফিরলাম কিন্তু তখনই আমি মনে করলাম যে হোয়াট ইফ এই যে আমার যে প্রথমেই ভয়টা আসলো যে রাতে যদি আমাকে থানায় নিয়ে যায় তাহলে আমার কি হবে ওখান থেকে মহানগরের জন্ম যদিও প্রসঙ্গক্রমে ওই মহানগর টু এর ঘটনাটাও চলে আসে যে মহানগর ওয়ানে আপনি আফনান ক্যারেক্টারটাকে যেভাবে মানে শেষটা করেছেন যেই জায়গাটাতে সেখান থেকে দর্শক বসেই ছিল যে আফনানের এরপরে কি হলো বা আফনান কিভাবে হচ্ছে এই ঘটনার ভিতরে এখানে ফেসে গেল আফনানের ডিটেলিংটা আরও দেখতে চাচ্ছিল কিন্তু মহানগর টুতে গিয়ে আপনার ওই জায়গাটা আসলে দর্শক পায়নি এমনটাই অনেকে কমেন্টস রিভিউ করেছে সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখা যাচ্ছে আমার মনে হয় না আফরান চৌধুরীর এস্টাবলিশমেন্ট আসলে আমি খুব একটা কম করেছি এখন ব্যাপারটা হচ্ছে গিয়ে কি যে আমরা যারা কন্টেন্ট বানাই আমাদেরকে সব সময় মাথায় রাখতে হয় এটা বা আমি মাথায় রাখি আমি সবাই মাথায় রাখি কি না সেটা তো বলতে পারবো না কিন্তু আমি যেটা মাথায় রাখি সব সময় সেটা হচ্ছে দর্শক যেটা এক্সপেক্ট করবে সেটা তাকে না দেয়া দর্শক যেটা এক্সপেক্ট করবে সেটাই যদি আমি তাকে দেই তাহলে কিন্তু আসলে সে খুব একটা বেশি স্যাটিসফাই চমকাবে না স্যাটিসফায়েড হবে না সো আমি যদি টেকনিক্যালি মহানগর একের সেই গল্পটাকেই মহানগর দুয়ে পুরোটা সময় রান করতাম তাহলে মেবি হয়তো বিকজ এই ধরনের ঘটনায় কি হতে পারে কত দূর হতে পারে এটা দর্শকের একটা এক্সপেকটেশানস থাকে সে এক ধরনের ন্যারেটিভ নিজে নিজে তৈরি করে মিলানোর চেষ্টা করে ন্যারেটিভটা মিললো কি না দ্য মোমেন্ট আমি তাকে একটা অন্য গল্প ঢুকাই দিলাম মস্তিষ্কের মধ্যে আপনার গল্প কিন্তু নাই যে তা না মহানগর দুয়ে আমি যখন একটা অন্য গল্প ঢুকাই দিলাম তখন সে একটা নতুন গল্পে আবার নতুন করে ঢুকলো এইটা দর্শকদেরকে দিতে পারাটা আমার কাছে মনে হয়েছে যে মহানগর টুটা আসলে করলে এভাবেই করা উচিত কারণ সেম গল্প মানে দর্শক যেটা এক্সপেক্ট করে তুমি সেটা দিবে না দর্শককে এটা হচ্ছে স্ক্রিন রাইটিংয়ের ফার্স্ট রুল যে দর্শক মনে করলো যে এই মোমেন্টেই হয়তো গুলিটা হবে কিন্তু গুলিটা হবে না বা দর্শক মনে হলো যে এই মোমেন্টেই হয়তো একটা ব্রেকডাউন হবে ব্রেকডাউনটা হলো না তখন গিয়ে দর্শক অন্য অন্য রকমভাবে আন্দোলিত হয় সো মহানগর দুয়ের গল্পটার ডিজাইনটাই ওভাবে করা হয়েছিল প্রথমে হচ্ছে দর্শক কি কি ভাবতে পারে মহানগর এক দেখে যে দুই কি হবে সো ইমিডিয়েটলি যেই যেই ভাবনাগুলো সবগুলো বাদ দাও কারণ এটা দর্শক আমি ভাবছি বা আমার টিম ভাবছে মানেই দর্শক ভাবছে সো বাদ প্রথমে এটা বাদ কি ভাবতে পারে না সেখান থেকে আসলে মহানগর টুয়ের জন্য হইচয়ের সাথে আপনি যখন কাজ শুরু করেন মানে মহানগরটা আপনি ওদেরকে কীভাবে প্রস্তাব করলেন ওরা কিভাবে রাজি হলো এই গল্পটা একটু শুনতে চাই আমি তো টেলিভিশনের জন্য কাজ করছিলাম সব সময় টেলিভিশনের জন্য কাজ করছিলাম হইচয় তখন অলরেডি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে এখানে চলে এসছে তখন অলরেডি ঢাকা মেট্রো মানিহানি একাত্তর এগুলো করা শেষ হইচয়ের তো হইচয়ের যিনি হইচয় বাংলাদেশের যিনি হেড প্রেসিডেন্ট সাকিব আর খান তো উনি আমার উনি আমাকে খুব পছন্দ করেন আমাদের বড় ভাই খুব পছন্দ করেন উনি টেলিভিশনেও আমরা একটা কাজ করেছিলাম লাস্ট দ্বন্দ্ব সমাস একসাথে তো উনি প্রায় বলতেন যে আপনি সিরিজ করেন আসেন সিরিজ করেন এখন আমি তো সিরিজ বানাতে পাই না আর আমি টেলিভিশনে কোনো সিরিয়াল করিনি সেই দুই হাজার দশ এখন থেকে তেরো বছর আগে একটা সিরিয়াল করেছিলাম ফিফটি টু এপিসোডে মুকিম ব্রাদার্স এরপর করিও নাই সো আমি আমি খুব একটা বেশি ইয়ে করতাম না যে করব কি করব না একদিন উনি আমাকে জানালেন যে হইচয়ের নতুন কন্টেন্ট হেড অনিন্দ ব্যানার্জি উনি ঢাকায় আসবেন কিছু ফিল্ম মেকারের সাথে মিট করতে সো আমি চাই আপনি আসেন আমি মিট করলাম আলাদা করে শাওকি মিট করলো আলাদা করে শিহাব শাহিনরা মিট করলো আলাদা করে আরও অনেক মেকার অংশ মিট করলো আলাদা করে আমাকে বলা হয়েছিল যে আপনি কোনো গল্প থাকলে নিয়ে আসবেন যেহেতু উনি কম সময়ের জন্য আসছেন আমার তখন না কোনো গল্প ছিল না মাথায় আমি তখন গেলাম গিয়ে আমি ওনার সাথে আড্ডা মারলাম আড্ডা মারলাম হচ্ছে আমাদের দেশের পলিটিক্স ইন্ডিয়ান পলিটিক্স এবং দেখলাম কি ওনার সাথে আমার টেস্টে খুব মিলে আড্ডাতে খুব মিলে যায় যে উনি যেই ধরনের চিন্তা করেন আমি সেই ধরনের চিন্তা করি তো উনি তখন বললেন যে ওকে ঠিক আছে তাহলে পরে কথা হবে যেহেতু সময় শেষ আমি বের হয়ে ভাবতেছি যে আল্লাহ আমি তো গল্প নাই গল্প দিলাম না চাপাবাজি করে আসছি অনেক মানে এই যে অন্য গল্প বাকিরা তো সব গল্প টল্প নিয়ে যাবে 
কিন্তু এই যে ওনার সাথে আড্ডাটা মারলাম এই আড্ডাটার একটা প্রভাব যে রয়ে গেছে সেটা আমি জানতাম না কারণ অন্যরা তো গল্প দিল গল্প নিয়ে কথা বলল কিন্তু আমার সাথে আড্ডাটা ওনার মনে ছিল উনি কলকাতা ফেরত গেলেন ফেরত গিয়ে আমার সাথে আবার যোগাযোগ করলেন বললেন যে তুমি আমাকে একটা প্রোপোজাল দাও সিরিজের হুম আমি বললাম আপনাকে মানে আমি অনেকগুলো প্রোপোজাল পাইছি বাট আমি তোমার সাথে কাজ করতে চাই তুমি একটা সিরিজের প্রোপোজাল দাও তখন আমি আমার সাবরিনা বলে একটা সিরিজ আছে সেটার আমি সেটার আমি একটা প্রোপোজাল দিয়েছিলাম ওদেরকে তাদের আইডিয়াটা খুব পছন্দ হয় তারপর বললো তুমি ওটা লিখে পাঠাও এখন লেখালেখি তো আমি পারি না আমি সেটে গিয়ে স্ক্রিপ্ট লিখি ডায়লগ স্ক্রিন প্লে সব সেটে বসে ঠিক করি সো ওনারা যখন বললেন যে স্ক্রিন প্লে ছাড়া তো আমরা তো কোনো প্রজেক্ট রান করি না আমি অনেক চেষ্টা করলাম লেখার জন্যে আর লেখা হয় না চার পাঁচ মাস ঘোরাঘুরির পরে ওই প্রজেক্টটা হয়নি হলো না তখন আমাকে অনিন্দ ব্যানার্জি হইচই থেকে বললো যে মেবি হয়তো আমাদের আসলে ব্যাটে বলে মিলতেছে না দেখা যাক কোনো দিন হয়তো একসাথে কাজ করব বলে উনি তারপরে গেল আমি ভাবলাম যে এই যে একটা সুযোগ আসছিল ঘরে চলে গেল তারপর একদিন সাডেন উনি আবার ফোন দিলেন তখন আমার টেলিভিশনে দুটো কাজ খুব হিট হয়েছে ভিক্টিম অ্যান্ড ইতিমা ওই ঈদে খুব হিট হয়েছিল তো দুটো কাজ উনি আমাকে এক ফোন দিলেন ফোন দিয়ে বললেন যে তুমি আমাদেরকে সিরিজ দিতে হবে না কারণ তুমি সিরিজ লিখতে যে পরিমাণ সময় নাও তুমি আমাদেরকে এরকম একটা সেভেন্টি মিনিটসের কন্টেন্ট বানায় দাও যেটাকে আমরা জাস্ট আমরা আমাদের প্ল্যাটফর্মে চালাবো তখন আমি একটা গল্প দিলাম কষ্টনির যেটা আমার ও টিটিতে প্রথম কাজ হ্যাঁ যেটা হইচই নিয়ে নিল সত্তর মিনিটের একটা গল্প কিন্তু এই ধরনের গল্প ধরেন বাংলাদেশে আমরা টেলিভিশন অলরেডি করে ফেলছি যেটা ইন্ডিয়াতে হয়নি সো ওনারা খুব পছন্দ করলেন কিন্তু এখানে দর্শকরা কাইন্ড অফ ইউজ টু যে এই গল্প তো আমরা টেলিভিশনে দেখি আনো তা আমি ভাবলাম যে সেকেন্ড টাইম সুযোগ গেল এরপরে উনি থার্ড টাইম আবার যোগাযোগ করলেন যে তুমি এবার সিরিয়াসলি একটা সিরিজ দাও নট সাবরিনা কারণ ওটা অলরেডি আমরা অনেক কথাবার্তা বলে ফেলছি ওটা আবার টানতে গেলে আবার নতুন কিছু আছে কিনা দাও তখন আমি মহানগরটা দিলাম এবং মহানগরের এক পাতার সিনপসিস লিখে পাঠিয়েছিলাম ওটা পরে উনি বললেন যে ডান গুড লেটস ডু ইট এইটা বলার পরে তখন আমি একটু সাহস পেলাম তারপরে আমি বললাম যে আচ্ছা ঠিক আছে মহানগর আমি আমি প্রপোজ করেছিলাম যে আমি মোশারফ করিম কেউ সে হারন ক্যারেক্টারে চাই ভেরি কালারফুল ক্যারেক্টার আমি মোশারফ ওনারা বললেন যে কেয়া বাদ যদি আসলে পাওয়া যায় ওনাকে তাহলে তো খুবই ভালো হইচয়ের একটা খুব ভালো ব্যাপার হচ্ছে ওরা কাস্টিংয়ে কখনো মানে ইনফ্লুয়েন্স করার চেষ্টা করে না আমি যাকে নিয়ে করতে চাই না কেন আমি বলে না অন্য আর্টিস্টরাও যা অন্য ডিরেক্টররাও যারা কাজ করে ওরা কখনো কাস্টিংয়ে ডিক্টেট করতে চায় না যে অমুক কেনেন সিনেমার একজন কেনেন বা চঞ্চল চৌধুরী কেনেন আফরান নিশো কেনেন মোশারফ করিম কেনেন এটা ওরা কখনো বলে দেয় না আমি বললাম তখন উনি বলল যে না ওখান থেকে তারপর মহানগরের জার্নি শুরু হইচয়ের সাথে কাজ করার এক্সপিরিয়েন্সটা একটু শুনব হইচয়ের সাথে কাজ করার এক্সপিরিয়েন্স অসম্ভব ভালো মানে আমি এতদিন পর্যন্ত টেলিভিশনে তো কাজ করেছি এই ও টি টি প্ল্যাটফর্মে আমি অন্য কোনো প্ল্যাটফর্মের সাথে কাজ করি নাই কিন্তু আমি বলতে পারি যে হইচই মোটামুটি আমাকে স্পয়েল করে ফেলছে এমন হয় নাই এখন পর্যন্ত টাচফুড আমি যাই না আসলে সামনে হবে কি না যে আমি যেই গল্পটাই করতে চেয়েছি ওরা সেই গল্পটাতেই ইন্টারেস্ট পেয়েছে এবং সেই গল্পটাই ওরা ফাইন্যান্স করেছে ওরা নিয়ে নেয় এমন না যে আমাকে হয়তো আমি পাঁচটা গল্প দিলাম ওরা বলল যে না আরও গল্প নিয়ে আসো বা আমি একটা গল্প দিলাম না এটা ভালো লাগছে না প্রথম কথা হচ্ছে এটা হয় না সেটা সেই কষ্টনির মহানগর এক সাবরিনা কখনোই এটা হয় নাই হয়তো সেটা আমার আরও একটা মানে লাইন আপ কাজ আছে কমন ম্যান সেটাতেও সেম আমি যেই গল্প দিই সেটা ওরা নিয়ে নেয় আরেকটা হচ্ছে হইচ আমাকে অসম্ভব ফ্রিডমটা দেয় আমার একটা লিমিটেশান আছে আমি বলি সব সময় সেটা হচ্ছে আমি আগে ভাগে স্ক্রিপ্ট লিখতে পারি না আমি গল্পটা আমার মাথায় থাকে স্ট্রাকচার আমার মাথায় থাকে কিন্তু আমি স্ক্রিপ্টটা লিখি সেটে গিয়ে কারণ সেটে যেদিন শুটিংয়ের জন্য যাই সেদিন আমাকে সেট একটা এনার্জি দেয় আমি সেটে গেলে ফিলটা পাই রিয়েল ফিলটা পাই আমি যেটা বাসায় বসে আমি চেষ্টাও করেছি আমি বাসায় বসে বা আমার অফিসে বসে কখনোই আমি দুইটা লাইনও লিখতে পাই না কারণ আমার কাছে সব আজগুবি মনে হয় যে আমি এগুলি কী লিখতেছি মানে আমি তো স্পেসটার মধ্যে নেই সো এটা আমার একদম টেলিভিশন থেকে অভ্যাস এখন হইচই এমন একটা ইন্টারন্যাশনাল প্ল্যাটফর্ম যে ওরা একদম ঘড়ির কাটার মতো কাজ করে স্ক্রিন প্লে ছাড়া কাজ করবে না এবং সেটাও কি ফার্স্ট ড্রাফট ওরা কারেকশান পাঠায় সেকেন্ড ড্রাফট হয় থার্ড ড্রাফট হয় এরকম করে করে কিন্তু মানে ভেরি মানে কাইন্ড অফ দেম যে ওরা যেদিন বুঝতে পারলো যে আসলে ওকে স্ক্রিপ্ট লিখতে বলে লাভ নেই তাহলে কোনো প্রজেক্ট নামবে না কারণ ও গরিমসি করবে আজকের কথা বলবে বলবে কালকে দিচ্ছি এটা পেছাবে তার চেয়ে বরং ওকে ছেড়ে দেই ও নিজের তাগিদেই করে ফেলবে এক্স্যাক্
সেটে বসে 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 আমার মতো করে উইথ অল মাই অনেস্টি আমি এই জিনিসটা করেছি ওরা দেখে যে আমার অনেস্টি ঠিক আছে কিনা যেটা অবশ্যই থাকে বিকজ আমি কাজের ব্যাপারে সবসময় খুব সিরিয়াস এরপরেও যখন আমি যেই ধরনের যেহেতু আমি স্ক্রিপ্ট শেয়ার করি না সেহেতু আমি অনেক গল্পের অনেক কিছুই হইচুইকে আগে ভাগে জানাইও না আমি সারপ্রাইজ হিসেবে রাখতে চাই যখন ওরা আমার এডিটটা দেখে তখন দেখে যে আচ্ছা এটা তো বলো নাই তুমি এই যে ওদেরকে সারপ্রাইজ করার ব্যাপারটা এটা আমাকে খুব আমি তখন ওদেরকে বলেছি যে আপনি সারপ্রাইজ হলেন না তাহলে দর্শকও সারপ্রাইজ হবে শেষ দৃশ্য যেটা আমি এখানে বলছি না সেটাও কিন্তু আসলে হইচই কর্তৃপক্ষ জানতো না আমি আমার মতো করে শুট করে ফেলেছি ফেলে তারপরে দিলাম দেন দেবার লাইক হোয়াট এটা কি হইলো সো এইটা আমার খুব মজা লাগে তো হইচয়ের সাথে কাজ করার এক্সপিরিয়েন্স খুব ভালো দে ভেরি প্রফেশনাল সেই কারণে আমার আসলে ওদের সাথে চারটা কাজ করা হয়ে গেছে বিকজ ব্যাক টু ব্যাক আমিও আরাম পাই ওরাও সামহাও আমার সাথে কাজ করে খুশি সব কিছু মিলে এখন তো ওরা মহানগর থ্রি এর অ্যানাউন্সমেন্টও দিয়ে দিল घोषणा প্রফেশনালিজম হ্যাঁ এটা আমাকে অনেক বেশি ডিসিপ্লিনও করেছে মানে আমি আমি তো ইনডিসিপ্লিন ফিল্ম মেকার আমি বলেই নি এটা আমি আমার আর্টিস্টরাও জানে আমি প্রথমে ক্ষমা চেয়ে নিই যে ভাই আমি অসম্ভব ইনডিসিপ্লিন আমি অসম্ভব খাপ ছাড়া আমার যেটা মনে আসে আমি সেটাই করি সো আপনারা যদি এটার সাথে অ্যাডজাস্টেড হতে পারেন অ্যাডজাস্ট করতে পারেন তাহলে প্লিজ কাম অন বোর্ড আর যদি না পারেন তাহলে লেটস আমরা না করি এরকম সো আমি যাদের সাথেই কাজ করেছি আমি তো একদম সে মোশারফ করিম থেকে শুরু করে আফরান নিশো মেজবিন তিশা অপি করিম আমি সবার সাথে সাবিলা সাফা সবার সাথে কাজ করেছি সো সবাই ওই ওইভাবেই চলে আসে তো এই কারণে আমার হইচয়ের সাথে কাজ করার এক্সপিরিয়েন্স খুব ভালো আচ্ছা এইবার একটু শুনতে চাই বলছে বিহাইন্ড দ্য সিন আই মিন শুটিংটা কোথায় করাচ্ছেন মহানগরের ওয়ান এবং টু দুইটারই মহানগর এক যেটা দুই বছর আগে দুই হাজার একুশের পঁচিশে মে রিলিজ হয়েছিল হ্যাঁ প্যান্ডেমিকের সময় সেটার পুরোপুরি শুটিং বাংলাদেশে করা কারণ আসলে আমার আমার বাইরে যেতে হয় না পোস্ট প্রোডাকশানও পুরোপুরি বাংলাদেশে করা আর মহানগর টু মহানগর টুর বেশিরভাগই শ্যুট এখানে করা আর পোস্ট প্রোডাকশন করার জন্য আমরা গেছি ওখানে অনির্বাণের শ্যুটটা হয়েছে ওখানে বিহাইন্ড দ্য সিনের জন্য সবচেয়ে মেইন আকর্ষণ যেটার জন্য দর্শক খুব ওয়েট করে আপনার কোনো মেমোরিজ মজার হোক বা নেগেটিভ যে কোনো কিছু অনেক ধরনের ঘটনা হয় মানে আর মহানগরের কথা যদি বলি মহানগর স্পেশাল ওই জায়গা থেকে যে মহানগরের যেহেতু রাতের গল্প মহানগর একও ছিল রাতের গল্প মহানগর দুইও রাতের শুটটা হতো রাতে শুটটা দিনে হতো না হ্যাঁ কারণ দিনের আলো দরকার নাই শ্যুট করার মহানগর টুতে অল্প একটু পোর্শন দিনের আলো আছে সেটা হচ্ছে ফ্ল্যাশব্যাক বোঝাতে সো রাতে শ্যুট করার একটা অন্যরকম মজা আছে মহানগর একে যেই মজাটা ছিল সেটা হচ্ছে মহানগর একে তো আমরা একটা থানায় শ্যুট করেছিলাম এবং সেটা ঢাকার বাইরে সেট বানায় করা মানে আমরা একটা অ্যাব্যান্ডেন বিল্ডিং ওটাকে আমরা প্রপ আপ করে রং করে তারপরে প্রপস দিয়ে আমরা সাজিয়ে করেছিলাম সো মহানগর একে প্রায় আমরা ষোলো দিন শ্যুট করেছিলাম ওখানে ষোলো দিনের জন্য একদম সব কাস্ট অ্যান্ড ক্রুকে নিয়ে গেছিলাম আমাদের সাথে আমরা থাকতাম পাশে একটা রিসোর্টে ওখান থেকে নেমে এসে শ্যুট করতাম পাশাপাশি সো ওটা একটা ফান ছিল বিকজ দ্য হোল ইউনিট ওয়াজ ইউনাইটেড মানে একসাথে মানে সবাই সন্ধ্যা ছয়টায় শুটিং শুরু হয় ভোর পাঁচটায় শেষ হয় ভোরবেলা নাচ থাকে সবাই একসাথে হোটেলে যায় ঘুমায় তারপর দুপুরবেলা আবার উঠে দুপুরে খাওয়া খেয়ে আবার লাইট করতে চলে আসে আর্টিস্টরা রেডি হয় মেক আপ নেয় সো ওটা ছিল একদম একটা লাইক আ ফ্যামিলির মতো মহানগর এক হ্যাঁ একদম পুরো ফ্যামিলি ছয়টা ক্যারেক্টার এরা সব সময় থাকতো আমি মেইন ক্যারেক্টার বলছি যারা অ্যাক্টিং করেছে আর টিমটা থাকতো সো 
খুব মজা ছিল মহানগর একে যদি আমি বলি মহানগর একে একটা একটা ব্যাপার ছিল মহানগর একে আমার মনে আছে এখনো রাতে বেলা কি একটা শ্যুট করতে গিয়ে হঠাৎ করে গ্লাস ভেঙে গেল মানে গ্লাস পরা ছিল পানি খাওয়ার গ্লাস ভেঙে গেল জাস্ট গ্লাস ভাঙলো আর লাইট ইউনিটের কেউ একজন মনে হয় বলে উঠলো যে সুপার হিট আমি আমি তো গ্লাস ভাঙলো ওখানে আমি আরও চিন্তা করছি এখানে গ্লাসটা রাখলো কে ভাঙার জন্য মানে ভাঙলো কেন আর ওখান থেকে শুনি সুপার হিট আমি বলি কি বলে তখন ওরা এসে বলে যে বস ইয়ে সিরিজ তো হিট সুপার হিট কেন গ্লাস ভাঙছে আমি বলি গ্লাস ভাঙছে বলে সুপার হিট আমি এত কষ্ট করতেছি সবাই এত কষ্ট করতেছে এগুলোর জন্য হবে না একটা গ্লাস ভাঙার জন্য সুপার হিট হবে আমি সে ফাট বলে আমি ইয়ে বলে না সত্যি সত্যি এটা হয় এবং সেই মানে লাইট ইউনিটের অথবা আর্ট ইউনিটের সেই লোকটা আমাকে এক্সাম্পল দিচ্ছে যে অমুক সিনেমায় এটা এরকম ভাঙছিল অমুক সিনেমা এটা হয়েছিল আমি সে আরে রাখো এগুলা কি তাহলে তো সবাই গ্লাসই ভাঙতো আর কি হবে সে আবার বলে ইচ্ছে করে ভাঙলে হবে না বস হ্যাঁ মানে এটা অটোমেটিক্যালি ভাঙতে হবে তো ইন্টারেস্টিংলি যখন মহানগর আসলে ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় হলো আমার না হঠাৎ করে একদিন ওর কথায় মনে পড়ছে যে আসলে গ্লাসটা যে ভাঙছে ওটার কি কোনো কিছু আছে কুসংস্কার অবশ্যই এটার তো এবার যখন মহানগর টু শ্যুট করছিলাম তো আমি আমার এডিদেরকে বলছিলাম যে খেয়াল রাখবা যেন কোনো গ্লাস ভাঙে কারণ আমি যখন জানলাম যে গ্লাস ভাঙার কারণে মহান এবং শ্যুট হয়ে যাচ্ছে হয়ে যাচ্ছে হয়েছে গ্লাস ভাঙে না আবার ইচ্ছে করে ভাঙলেও হবে না তো আমি আমি আমার এডিদেরকে বলতাম কোনো গ্লাস যদি ভাঙে তাহলে দেখো গ্লাস তো ভাঙে নাই আমি বলতাম কবির গ্লাস তো ভাঙে নাই না তুই গ্লাস তো ভাঙে নাই সিরিজ তো আর হিট করবে না করবে না তো ওরা তো হেসে উড়ে যেত কী বলেন আপনি আপনি বানাচ্ছেন আমি না না গ্লাসের একটা ফ্যাক্টর আছে মজার ব্যাপার হচ্ছে কি একদিন কি একটা করতে লাইটের বাল্ব ভেঙে গেছে মানে বাল্বটা ভেঙে গেছে সেটের লাইটের বাল্ব সেটা তো গ্লাস সেটা ওরা খুশিতে এই যে ভাঙ মানে লাইট অন করতে গিয়ে একটা ঠাস করে ভেঙে গেল আচ্ছা ওরা বলল যে এই যে গ্লাসটা ভাঙে সেটা তো গ্লাস না এটা তো লাইট এটা তো গ্লাস না গ্লাস ভাঙতে হবে হ্যাঁ পানির গ্লাস সে বলছে না না এটারও কোনো একটা মিনিং দেখবেন কি আমাদের দুইটা একের চেয়ে ভালো হয়েছে আমার এডিরা আমাকে বলতেছে যে আপনি আর গ্লাস নিয়ে টেনশন করার দরকার নেই দুইটা একের চেয়েও মানুষ বেশি পছন্দ করবে এক যতটা পছন্দ করবে সেটা আসলে তাই মহানগর টু রিলিজ হওয়ার পর থেকে এই চার পাঁচ দিনে কিন্তু অনেক দর্শক দেখেছে অলরেডি এবং অনেকে রিভিউ করে ফেলেছে এর মধ্যে এই এক দুই দিনের মধ্যেই রিভিউ হয়ে গেছে মহানগরের এই যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা এই বিষয়টাকে আপনি কিভাবে দেখছেন দেখেন দুইভাবে হয় আমি আপনাকে যদি বলি সেটা আমি আপনার পার্সোনালি এগুলো কি রিভিউ বলি না বিকজ রিভিউ হচ্ছে একটা আলাদা বিদ্যা যেটা হচ্ছে যেটার জন্য একদম ইনস্টিটিউশনাল একটা পড়াশোনা লাগে সেটার একটা স্টাইল আছে সেটা একটা প্যাটার্ন আছে সেটা একটা আলাদা স্কিল এমনও না যে ফিল্ম মানে এমন কি সব ফিল্ম মেকাররাও সব ভালো রিভিউয়ার হয় না কিন্তু মানে আমি ফিল্ম মেকার মানে যে আমি খুব ভালো রিভিউয়ার হইতে পারবো তা না রিভিউ রিভিউইং ইজ এ টোটালি ডিফারেন্ট থিং আমি যেটা কে বলি সেটা হচ্ছে ডিসকাশন অথবা এক্সপ্রেশন যেটা মানুষজন লিখে তার বলে আমরা যখন কোন একটা সুন্দর কিছু দেখি তখন আমরা লিখি না যে বাহ এখন এটা দেখলাম আমরা কোনো একটা সুন্দর ছবি দেখলে ইমিডিয়েটলি ফেসবুকে পোস্ট করি কেন ওটা আমরা এক্সপ্রেস করি যে আমাদের ভালো লাগাটা এক্সপ্রেস করি আবার কোনো অন্যায় দেখলে আমরা ফেসবুকে লিখি ওটা কি করি ওটা তো আমরা রিভিউ করি না আমরা করি কি আমাদের আমাদের অনুভূতিটা শেয়ার করি অনুভূতিটা শেয়ার করে সো আমি এটাকে অনুভূতি শেয়ার হিসেবে নেই সো এই কথাটা এই জন্য বললাম রিভিউ যদি আমি ধরে নিতাম তাহলে আমি খুব প্রফেশনালি দেখতাম ব্যাপারটাকে যে ওকে এটা একটা কাজের রিভিউ আসছে এবং রিভিউতে কি কি বলা আছে সেটা কিন্তু মানুষজন যখন কোনো একটা কাজ দেখে তার পার্সোনাল ওয়ালে গিয়ে লিখে তার মানে সে অতটা মানে এতটাই আন্দোলিত না হলে সে আসলে কিছু একটা নিজের ফেসবুকে লিখতে যায় না যতক্ষণ না সে সেই পরিমাণ আন্দোলিত না হয় তো এই যে অনুভূতি প্রকাশ করে নিজের সেটা আমার কন্টেন্টের জন্য এটা আমার কাছে খুব প্রেশাস মনে হয় কারণ ওর দরকার নাই কিন্তু দিস ইজ এ সিম্পল সিরিজ ও একটা সিরিজ দেখলো শো দেখলো দেখে তারপর ঘুমায় যাবে বা ওর আরও দশটা কাজ আছে হয়তো ওর লাইফে অনেক জটিলতা আছে কিন্তু তারপরও সে করলো কি দেখলো দেখে তারপরে সে লিখলো সো দ্যাট তার লোকজন জানলো যে এটা দেখা উচিত এটা নাই ইটস এ ভেরি প্রেশাস ফিলিং এবং আমি সারাক্ষণ এগুলো শেয়ার করতে থাকি কেন কারণ আমি কেন করি শেয়ারটা বিকজ এটা এটা কোনো ভ্যালিডেশনের জন্য না আমার কাছে মনে হয় কি যে এই যে পজিটিভিটি বা এই যে ওর যে হ্যাপিনেস এই যে এর মেইন হচ্ছে যে তাকে আসলে নক করতে পেরেছে আপনার এই প্রোডাক্টটা হ্যাঁ হ্যাঁ তাকে তো কোথাও না কোথাও কন্টেন্টটা হিট করেছে তাকে তার সাথে হচ্ছে কি কি সে এতটাই আন্দোলিত যে সে এক্সপ্রেস করে আমার কাছে মনে হয় যে এটা হচ্ছে অনেকটা আমার
আমি সবগুলোকেই একসাথে ইভেন নেগেটিভও যখন আসলে কেউ নেগেটিভ কিছু লিখে যখন বলে যে ভালো লাগে নাই বা জমে নাই তখন আমি বলি যে আচ্ছা ঠিক আছে ফাইন ইটস ওকে কোনো সমস্যা নেই এমন না যে জমে নাই মানে কেন জমে নেই আপনার আশি নব্বই ভাগ লোকের তো জমলো আপনার কেন জমলো না সেটা আমার একদমই মনে হয় না আমার মনে হয় যে এই যে সে যে বলে জমে নাই সেটাও যে সে এক্সপ্রেস করে এটাও আমার জন্য প্রেশার কারণ এখনকার দুনিয়া কে কার জন্য অনুভূতি এক্সপ্রেস মানে শেয়ার করে বা এক্সপ্রেস করে তাই না কাছের লোকজন ছাড়া সো এই যে ওরা আমাকে এতটা কাছের মনে করে আমার কন্টেন্টটাকে ভালোবেসে এতটা কাছের মনে করে এটা আমার মনে হয় যে ইটস এ ভেরি প্রেশাস ফিলিং যেটা যতদিন আছে ততদিন পর্যন্ত আমি এটাকে আসলে চেরিশ করতে চাই কারণ আমি জানি এটা যেদিন থাকবে না এটা প্রত্যেকটা আর্টিস্টের জীবনে হয় যেদিন যেদিন থাকবে না কনসার্ট যখন কোনো সিঙ্গার করতে যায় সে স্টেজে দাঁড়ানোর পর যখন সবাই তার নামে চ্যান্ড করতে থাকে এইটা হচ্ছে গিয়ে কি ভেরি প্রেশাস ফিলিং সো আমাদের ফিল্ম মেকারদের জন্য যখন আসলে শেয়ার করে কেউ ওইটা হচ্ছে ভেরি প্রেশাস ফিলিং তো আমার মনে হয় যে এটা আমি খুবই এনজয় করি খুবই এনজয় করি এই মহানগর টু এর স্ক্রিপ্টটা নিয়ে একটু কথা বলি যে এই গল্পটা আপনি লিখলেন কীভাবে কারো কি কোনো ইনফ্লুয়েন্স ছিল নাকি সম্পূর্ণটাই আপনার ব্রেনে যে আসছে তাই আমার আমার যে কোনো কাজের ব্যাপারে একজনের ইনফ্লুয়েন্স থাকে সব সময় সেটা হচ্ছে আমি আমি সেই গল্পটাই বলি যে এই গল্পটা আমার মনে হয় কি সময়কে ধরা প্রয়োজন আচ্ছা যে এই সময়ে এই গল্পটা বলাটা প্রয়োজন বা এই সময়টাকে ধারণ করে রাখাটা প্রয়োজন তখনই আমি ওই গল্পটা বলি সো মহানগর টু করার সময়ও আমার যখন মনে হচ্ছিল যে না আমরা এমন একটা গল্প বলি যে এই গল্পতে মানুষ যে কথাগুলো বলতে পারে না সেগুলোকে এখানে হয়তো খুঁজে পাবে যে কথা সে লিখতে পারে না সেটা হয়তো কোথাও গিয়ে সে কানেক্ট করতে পারবে এই যে দমটা ছাড়তে পারার একটা গল্প আমি করি তাতে আমার দম বের হয়ে যাবে কিন্তু যারা দেখবে ওরা যেন একটু দমটা ছাড়ার মতো একটা আরাম পায় যে যাক এ একটা গল্প দেখলাম যেটা মানে দীর্ঘশ্বাসটা যেন বেরিয়ে যায় হ্যাঁ একটু আরামে যেন মানে স্বস্তির নিঃশ্বাসটা যেন বের হয় সবাই কেমন জানি গুমট হয়ে বসে আছে সবাই একটা দম বন্ধ করা পরিবেশ যেটা এক্সপ্রেস করতে চায় করতে পারে না নানান রকম আইন কানুনের ভয় মানুষের যাচ করার ভয় আমার মনে হলো যে আমার দম বেরিয়ে যাক কিন্তু মানুষের দমটা একটু স্বস্তিতে ছাড়ুক আমি এই ধরনের গল্প বলি সেখান থেকে মহানবদ্বের জন্য আচ্ছা এই গল্পের কথায় আমার একটু জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করছে যে এই যে যে ডায়লগুলো আপনি ইনপুট করেছেন কিছু সিগনিফিকেন্ট ডায়লগ আছে যে দুইটা কথা ভুলে যাবেন বা দুইটা কথা মনে রাখবেন তারপর হচ্ছে সিস্টেমের কোনায় কোনায় ভূত আর একটা কি ফজলুর রহমান বাবু যে ক্যারেক্টারটা প্লে করেছেন বাবর যে একটা ধাঁধা ধরি একটু পর পরই তাকে কিছু বললেই আচ্ছা আপনাকে একটা ধাঁধা জিজ্ঞেস করি এই আইডিয়াগুলো কি সম্পূর্ণটাই আপনার নিজের নাকি সম্পূর্ণ আমার আমার লেখার সব কিছু আমার মানে আমার লেখার একদম কমপ্লিটলি যা যা এরকম কোন মানুষ কি আপনি দেখেছেন বাস্তবে যে অমুকের আদলে আমি এই ক্যারেক্টারটা লিখলাম কিছু না আমার আমি এই ধরনের দেখি নাই যে একদম যে ডায়লগ লেখার ক্ষেত্রে যদি বলেন যে উনি এভাবে কথা বলতেন আমি এভাবে লিখি এটা আমার কখনো হয়নি আমার কেন জানি মনে হচ্ছিল যে আমার স্টোরির ন্যারেটিভটাকে প্রোগ্রেস করতে এই ক্যারেক্টারগুলো একটু কালারফুল হয় একটা জিনিস ব্যাপার কি সেটা হচ্ছে ওটিটিতে ওটিটির কন্টেন্ট শুড বি ক্যারেক্টার ড্রিভেন নট প্লট ড্রিভেন সো চরিত্র ক্রিয়েট করাটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ওটিটি প্ল্যাটফর্ম বা ফর সিরিজ সো চরিত্র তৈরি এবং আপনি সেটা তো খুব ভালোভাবে করেছেন মোশারফ করিমকে মানে মহানগর মানেই হচ্ছে মোশারফ করিম এখানে অন্যান্য ক্যারেক্টারগুলো মানুষ যতটুকু বলছে বা না বলছে আমি ইভেন আমি এমন কাউকেও বলতে শুনেছি ওই যে মোশারফ করিমের একটা সিরিজ আসছে না আরে যে ঈদের মধ্যেই তো একদিনে গেছিলো মানুষজন বলে ওসি হারুনের কি হবে বা মানুষজন বলে ওসি হারুনের কি হয়েছে বা কেউ কিন্তু বলে না যে মোশারফ করিমের কি হয়েছে মোশারফ করিম নেক্সট সিজনে কি করবে মোশারফ করিম কি ছাড়া পাবে না সবাই লিখে ওসি হারুন কি ছাড়া পাবে ওসি হারুন কি ধরা খাইছে ওসি হারুনের কি এই হয়ে গেল কি করলেন এটা ওসি হারুনের সাথে এই যে ক্যারেক্টারটা নিয়ে কথা বলে সবাই এইটা আমার কাছে খুবই মানে আই আই ফিল ভেরি গুড অ্যাবাউট ইট যে না যা একটা ক্যারেক্টার সেটা আসলে তার অ্যাক্টারকে ছাপিয়ে সে যখন আসলে ওই পুলিশের ড্রেসটা পরে সে দুটো কথা মনে রাখবেন বলে তখন কেউ মনে রাখে না যে সে গেছে সবাই জানে সেটা হচ্ছে ওসি হারুন মলের ক্যারেক্টারটা যে প্লে করেছিলেন মোস্তাফিজুন রিমরান উনি একটা ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়েছিলেন একটা ভালো কাজের জন্য দুইটা জিনিস খুব দরকার বলে আমি মনে করি ভালো কাহিনী ভালো বাহিনী এবং তারপরে লিখেছেন সেই বাহিনী লাগে তিনটা জিনিস অনেস্টি প্রফেশনালিজম কমিটমেন্ট এসবের অনুপস্থিতি থাকায় এসআই মলয়কে মহানগর দুয়ে আর দেখা যাচ্ছে না 
আপনার বক্তব্যটা একটু জান এটার এটার উত্তর তো সিরিজে দেয়া আছে আপনি যদি সিরিজ দেখেন লাস্ট এপিসোডে যখন একদম শেষে যখন মোমেন্টে যেই টাইমটাতে অনির্বাণ কে দেখানো তারপর শেষে যখন বড় জিজ্ঞেস করে যে আর মলজি তোমাকে নিয়ে কমপ্লেইন করলো তার কি করবা তো তখন হারুন কি উত্তরটা দেয় হারুন তখন উত্তরটা দেয় সে হচ্ছে হ্যাঁ ওর এখনো দুনিয়া দেখা বাকি আছে বন্ধু দেখো আস্তে আস্তে শিখে যাবে আপনি কি তাহলে এই স্ট্যাটাসের বদলে এই आंसरটাই দিচ্ছেন না আমি বলছি অনেক সময় এটাই হচ্ছে ভেরি আইরনি যে আপনি ছবি অনেক কথা বলে ওঠে বা ছবিতে অনেক কথা বা কন্টেন্টেই আসলে অনেক কিছু উত্তর আছে সেটাই বললাম আর কি এরপর আমরা একটু যাই একটা কমেন্টে কেউ কেউ হচ্ছে বলছে যে এটা রাজনৈতিক একটা ওয়েব সিরিজ তো আপনি আসলে কি বলছেন দেখেন এখনকার বাংলাদেশে প্রত্যেকটা জিনিসই রাজনৈতিক প্রত্যেকটা ঘটনাই রাজনৈতিক মানে রাজনীতির বাইরে আমরা না এমনিতে জেনারেলি রাজনীতির বাইরে আমরা কেউ না সেটা আমি যদি বৃহত্তরভাবেও বলি কেউ না সেটা যেভাবেই বলি না কেন সেটা ক্রিকেট খেলাও রাজনীতির বাইরে না একটা কন্টেন্টও রাজনীতির বাইরে না দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিও রাজনীতির বাইরে না পদ্মা সেতু সাফল্যও রাজনীতির বাইরে না সব কিছুই রাজনৈতিক এখানে আমাদের দেশে হ্যাঁ সো এই যে আমরা কোথাও না কোথাও গিয়ে আমার সবসময় মনে হয় রাজনীতি আমাদেরকে কন্ট্রোল করছে সেটা আমাদের বিনোদনের ক্ষেত্রেও কন্ট্রোল করে সেটা আমাদের খেলাতেও কন্ট্রোল করে কোথাও না কোথাও ব্যাপারটা আমাদেরকে কন্ট্রোল করেই যাচ্ছে রাজনীতি সেটা প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে সো অবভিয়াসলি রাজনীতি যখন এত স্ট্রংভাবে আমাদের জনজীবনে এত স্ট্রংভাবে উপস্থিত সো আমি যখন সিরিজ বানাচ্ছি তখন এটার ব্যাকড্রপ তো অবশ্যই রাজনৈতিক হবে আর আমি অ্যালেগরিক ওয়েতে যেই ঘটনাগুলো আশেপাশের ঘটনা দ্বারা যেই ঘটনাগুলো অলরেডি পত্রিকায় আছে ইউটিউবে আছে অনলাইনে আছে সেটা থেকে ইন্সপায়ার্ড হয়ে কিছু কিছু জিনিস এনেছি যেগুলোর সাথে মানুষজন কানেক্ট করতে পারছে কেন বিকজ মানুষ বাংলাদেশের মানুষ এখন রাজনৈতিক আমি মহানগর টু এর যেই পরিমাণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ততা দেখছি মহানগর দুইয়ের ব্যাপারে তাতে আমি আরও নিশ্চিত যে আগে তো ভাবতাম যে আচ্ছা ঠিক আছে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ হয়তো রাজনীতি নিয়ে অতটা সচেতন না চিন্তা ভাবনা করে না কিন্তু সবাই করে এখন সবাই করে এই গল্পটা অবশ্যই রাজনৈতিক অজ অবশ্যই সোশ্যাল পলিটিক্যাল মানে সামাজিক রাজনৈতিক এবং আমার মনে হয় যে এই গল্পটা অ্যাকচুয়ালি সময়ের দাবি ছিল খুব সমসাময়িক বিষয়ের কারণে বর্তমান সরকারের অব্যবস্থাপনাগুলো যেমন সিরিজে আপনি দেখিয়েছেন বা দেখা গিয়েছে তো এর আগেও তো সরকার ছিল সেখানেও তো অনেক অব্যবস্থাপনা ছিল সেগুলো কেন হচ্ছে দৃশ্যগত জায়গাগুলোতে আসেনি বা কাহিনীতে আসেনি এবং এই কারণে আপনাকে অনেকে বিএনপি সমর্থক হিসেবেও বিবেচনা করছে তো এই বিষয়ে আপনি কি বলছেন আসল সত্য কোনটা আমার কাছে মনে হয় কি এগুলো আসলে খুবই অর্থহীন কথাবার্তা যারা এই ধরনের কথাবার্তা বলে বিকজ এটা হচ্ছে বিতর্ক তৈরি করার জন্য একটা কথা হোয়াট অ্যাবার্টিজম যেটা বলে যে আপনি অমুকটা করলেন তমুকটা করলেন না কেন ওকে সালাম দিলেন তো ওকে দিলেন না কেন হ্যাঁ ওকে হেলো বললেন তো ওকে বললেন না কেন এগুলো হচ্ছে হোয়াট অ্যাবার্টিজম একটা নতুন ধারা তৈরি হয়েছে সেটাও হচ্ছে এই যে রাজনীতি বা সমস্যা থেকে মানুষের নজরকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য একটা গোষ্ঠী যাদের আতে ঘা লাগে তারা এই কথাটা তুলে একজন শিল্পীর স্বাধীনতা আছে সে যে কোনো বিষয় নিয়ে কাজ করার সে যে কোনো বিষয় নিয়ে কাজ করতে পারে একজন শিল্পীর এটা হচ্ছে সর্বোচ্চ স্বাধীনতা সেখানে আসলে হস্তক্ষেপ করা যাবে না তার যদি মনে হয় যে সে এই সমস্যা নিয়ে বলবে সে এই সমস্যা নিয়ে তার যদি মনে হয় সে শুধু ফুল পাখি লতা পাতা নিয়ে ছবি বানাবে সে ফুল পাখি লতা পাতা নিয়ে ছবি বানাবে তার যদি মনে হয় যে আসলে সে আরও অন্য অন্য রাজনীতির গল্প বলবে তাহলে সে অন্য রাজনীতির গল্প বলবে যারা এই কথা বলে বেশিরভাগই তো একটা একটা কোয়ার্টার থেকে আসে তাদের কাছে আমার পাল্টা প্রশ্ন হচ্ছে বাংলাদেশে তো একমাত্র নির্মাতা আশফাক নিপুন না সো আশফাক টিপুন যেটা বানানো সেটা বানিয়েছে আশফাক টিপুন বানাবে না কখনো সেটা বলে নেই যেদিন আমার মনে হবে যে এই যেদিন আমার ইচ্ছা হবে বানানোর অবশ্যই আমি বানাবো এখন পর্যন্ত কেউ বানাচ্ছে না কেন যদি আসলে বানানোরই থাকে বা বানানো না থাকে তো এন্টায়ারলি আমার মনে হয় যে এটা শুধু শুধু যেহেতু মহানগর টু টু জনপ্রিয় হচ্ছে মানুষজন কানেক্ট করছে কথা বলার একটা সাহস পাচ্ছে সেটাকে একটু করে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্যেই একটা কোয়ার্টার সবসময় চেষ্টা করবে এটা সবসময় করে যায় এগুলো হচ্ছে আমার ধারণা অর্থহীন প্রলাপের মতো আর কি এগুলোকে সাধারণ মানুষ আসলেই পাত্তা দেয় না সাধারণ মানুষ পাত্তা দিলে আজকে এখনও মহানগর নিয়ে মানুষজন আমার সাথে কথা বলতো না সো আমি সাধারণ মানুষ যেটাকে পছন্দ করে আমি সাধারণ মানুষের জন্য কন্টেন্ট বানাই ওরা যেটাকে পছন্দ করে আমি সেটাই করি অনেকে আবার এরকমও কমেন্ট করেছে যে কেন একুশে আগস্টের গ্রেনেড হামলা কিংবা পনেরো আগস্টে বঙ্গবন্ধু পরিবারের হত্যা এগুলো নিয়ে আপনি কেন করছেন না বা এই গল্পগুলো নিয়ে আপনার কি কাজ করার কোনো ইচ্ছা আছে কি না সেটা সিনেমা হোক বা ওয়েব সিরিজ হোক 
অবশ্যই আছে অবশ্যই আছে আমার তো আমার বাংলাদেশের সমস্ত ঘটনা নিয়ে ছবি পরিকল্পনা করার ইচ্ছা আছে ছবি বানানোর বা সিরিজ করার ইচ্ছা আছে সেটা একদম মানে একাত্তর থেকে শুরু করে একাত্তর বলবো না মুক্তিযুদ্ধ না মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে অনেক ছবি আছে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে করার মতো ক্যাপাসিটি আমার এখনো হয় নেই আমি বলতে চাচ্ছি যে কোনো পলিটিক্যাল ইনসিডেন্টই আমাকে খুব টানে আমি অবশ্যই করতে চাই কিন্তু আমাদের দেশের আরও একটা বড় সমস্যা এই ধরনের ছবি করতে গেলে সেটা হচ্ছে আপনি শিল্পীকে স্বাধীনতা দিতে হবে সেটা সত্য ঘটনা অবলম্বনে হলেও শিল্পীকে একটা স্বাধীনতা দিতে হয় কারণ শিল্পীর কাজ হচ্ছে তার ভার্সনটাকে দেখানো সে কিভাবে ছবিটাকে দেখছে সেটা দেখানো সেই পরিবেশ কি আদৌ আছে আমি যদি আসলে দেখা যাচ্ছে একুশ আগস্ট নিয়ে কিছু একটা করতে যাই তখন আমাকে দেখা যাবে কি অমুক 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 জায়গা থেকে ভ্যালিডেটেড হয়ে তারপরে গল্পটা বলতে হবে অথবা আমি যদি দেখা যায় যে আমাদের দেশের একটা কালো অধ্যায় যেটা পনেরো আগস্ট সেটা নিয়ে বলতে যাই তখন দেখা যাবে অমুক 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 জায়গা থেকে ভ্যালিডেটেড হয়ে আসতে হবে না হলে এই গল্পটা বলা যাবে না আমি যে আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং আমার ফাইন্ডিং এটা যে আমি বলবো সেটা করা যাবে না আমাদের দেশে শুধুমাত্র সিনেমার ক্ষেত্রে বা ভিজুয়াল কন্টেন্টের ক্ষেত্রে এই আবদারটা করা হয় যখন কোনো রাইটার বই লিখেন বই মেলায় বই বের করেন সেটা যে কোনো ইনসিডেন্ট নিয়ে সেটা একা একুশে আগস্ট নিয়ে সেটা পনেরো আগস্ট নিয়ে সেটা গণতন্ত্র দিবস নিয়ে নব্বই এরশাদের পতন নিয়ে সেটা ইভেন কি আমি সাবাগ আন্দোলন নিয়ে যদি কোনো বই বের করেন তাকে এসবের মুখোমুখে যেতে হয় না যখনই আমরা কন্টেন্ট বা সিনেমা বানাতে যাই তখনই এই প্রশ্নগুলো আসে যে এটুক দেখানো যাবে না এটুক দেখানো যাবে আমি একদম রিসেন্ট একটা এক্সাম্পল দিই তাহলে আরও ক্লিয়ার বুঝতে পারবেন হোলি আর্টিজম ঘটনার আলোকে আমাদের দেশের মোস্তফা সারার ফারুকি একটা ছবি বানিয়েছেন হোলি আর্টিজম হোলি আর্টিজমের ঘটনা না তার আলোকে যেটা হয় কি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ইন্সপায়ার্ড বাই ট্রু ইভেন্টস থেকে ছবিগুলো হয় সেই ছবি কি এখনো সেন্সর বোর্ডে আটকে আছে না সাড়ে চার বছর আজকে আটকে আছে সো এই যে যারাই জিজ্ঞেস করে যে অমুক অমুক ঘটনা নিয়ে আপনি পারবেন কিনা আমি তো জানি এগুলো কোন কোয়ার্টার থেকে আসে তারা এই জিনিসটা বুঝে না যে আমি আমি সব ঘটনা নিয়েই বানাতে চাই কারণ আমাদের দেশে এত এত ঘটনা কিন্তু সেটা কি আদৌ কি মুক্তি পাবে সেটা কি আদৌ মুক্তি পেতে দেওয়া হবে আমরা তো সেটার ব্যাপারে জানি না যে সেটা আদৌ কতটুকু করা হবে আমাদের দেশে বঙ্গবন্ধু কিনে একটা ছবি বানানোর জন্য ভারতের মেকারের কাছে যেতে হয় আমাদের দেশে যে এত বছর ধরে ফিল্ম মেকার তাহলে ইনারা আমার কাছে কিভাবে আবদার করেন যে আপনি অমুক অমুক বানান কারণ কেউ তো বঙ্গবন্ধু ছবি দেশের ডিরেক্টর বানাবে সেই আবদারই তো করতে পারে না কেউ হ্যাঁ সো আমার মনে হয় যে এই সব জায়গায় যে এই চিন্তা ভাবনার গণ্ডিটাকে ছোট না করে আমার মনে হয় একটু বড় করা উচিত শিল্পীকে স্বাধীনতা দিলে শিল্পী আরও অনেক কিছু করতে পারে এবং আমাদের আরেকটা জিনিস ভুলে গেলে চলবে না সেটা হচ্ছে একটা জাতি একটা দেশ পরিচিত হয় কিন্তু তার অর্থনীতি দিয়ে না পরিচিত হয় কিন্তু তার আর্টস অ্যান্ড কালচার দিয়ে সো আমার মনে হয় কি যে আমরা যতদিন এই আর্ট অ্যান্ড কালচারকে বাধাগ্রস্ত করতে থাকবো আমরা যতভাবেই উন্নত হই না কেন জাতি হিসেবে মননশীলতা আমরা আসলে উন্নত হতে পারবো না ওকে লাস্টলি একটু জানতে চাইবো যে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে তো আসলে ওই সেন্সর বোর্ডের ঝামেলাটা আসলে থাকে না সমসাময়িকতার কারণেই হোক যে কারণেই হোক এখন এই যে সেন্সর বোর্ডে কিন্তু এই বিষয়গুলো আটকে ছিল যে ফ্যামিলি শো বা সবাই মিলে একসাথে বসে সিনেমাটা দেখা যে বিষয়গুলো আমরা অনেক জায়গায় দেখি অনেকে উল্লেখ করতে তো এই ভায়োলেন্স বা এই গালিগালাজের ব্যবহারটাকে নিয়ে আপনি আপনার বক্তব্যটা একটু জানতে দেখেন আমার মনে হয় একদম সিম্পল ব্যাপার প্রথম কথা আমি যদি সেন্সর বোর্ড পৃথিবীর কোথাও সেন্সর বোর্ড নেই পৃথিবীর সব জায়গায় ফিল্ম সার্টিফিকেশন বোর্ড আছে ওরা সার্টিফিকেশন দেয় এটা হচ্ছে এইটিন প্লাস এটা হচ্ছে পিজি এটা হচ্ছে জি জেনারেল ভিউইং এটা হচ্ছে প্যারেন্টাল গাইডেন্স এটা হচ্ছে এইটিন প্লাস এটা হচ্ছে সিক্সটিন এটা হচ্ছে ফোরটিন একদম বলে দেয়া সো ওখানে একদম ক্লিয়ারলি সার্টিফাই করে দেয়া যে অমুক বয়সের উপরে দেখতে হবে অমুক বয়সের নিচে হলে দেখা যাবে না এটা পৃথিবীব্যাপী যার ফলে ওরা নানান বৈচিত্র্য ছবি করতে পারে আমাদের দেশে এক মান্ধাত্ম আমলের যে সেন্সর বোর্ড সেটা হচ্ছে যে কোনো ছবি দিলাম আর ওর মনে হলো যে আমি আটকে দিই আটকে দিলাম এইটা এই এই নীতিটা হচ্ছে কি কি অসম্ভব একটা মানে আমরা এখনও আরও একশো বছর পিছিয়ে আছি প্রথম কথা এখন ওটিটি প্ল্যাটফর্মের ব্যাপারে বলি পৃথিবীর কোথাও ওটিটি প্ল্যাটফর্মের জন্য কোনো আলাদা সেন্সর বোর্ড বা নীতিমালা নেই কেন কারণ ওটিটি ওটিটি প্ল্যাটফর্মটাই হচ্ছে সাবস্ক্রিপশান বেসড আপনি টাকা খরচ করবেন সাবস্ক্রিপশানের জন্য ফি দিবেন তারপর আপনি দেখতে পারবেন ফিটা কে দেয় যে ইনকাম করতে পারে সে ফে ফিটা দেয় রাইট সো যে ইনকাম করতে পারে সে কে সে হচ্ছে সাবালক বা সাবালিকা 
নাবালক তো ইনকাম করতে পারে না সে তার সাবস্ক্রাইব করতে পারবে না সো যেই মোমেন্টে আপনি সাবালক বা সাবালিকা সেই মোমেন্টে আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে না ওটিটি দুনিয়ায় হাজার হাজার কন্টেন্ট আছে আপনি কোনটা দেখবেন সেটা আপনার চয়েস আমরা যদি এই গালিগালার জুজুর ভয় বা আমি বলছি না যে দেখেন আমি আমার দর্শকদের উপর আমার অসম্ভব রকমের আস্থা অসম্ভব রকমের আস্থা আপনি যদি অর্থহীনভাবে গালিগালাজ দেন অর্থহীনভাবে ধরেন আপনি নগ্নতাও দেখান আমি যদি বলি দর্শক সেটা ছুঁড়ে ফেলে দেবে যদি দর্শক মনে করে যে এটা প্রাসঙ্গিক ও মাথায় নিবে না এই জিনিসটা ও দেখবেই না যে এটা আসলে কোন দিক থেকে কোথায় চলে গেল হ্যাঁ আমাদের মনে হয় কি দর্শকদের উপর একটু ভরসা করা উচিত আমরা সব কন্ট্রোল করতে চাই আমরা চাই যে একজন থার্ড বডি বা আমার একজন রাষ্ট্র এসে ঠিক করে দর্শকের রুচি ঠিক করে তুমি এটা দেখতে পারো তুমি ওটা দেখতে পারো না তুমি তোমাকে এটা দেখতে দেওয়া হবে এটা দেখতে এটা তো দর্শকের একজন দর্শকের প্রতি অপমান যে তুমি এটা কেন দেখতে পারবো না সেটা রাষ্ট্র ঠিক করে দিচ্ছে রাইট সো ওটিটিতে গালিগালাজ বলি বা যেভাবে বলি ভায়োলেন্স বলি পয়সা খরচ করে যার দেখা সে দেখবে পয়সা খরচ না করে যার দেখা সেটা দেখবে না যখনই আপনি কোনো কিছুকে নিষিদ্ধ করবেন তখনই আগ্রহটা আরও দশ গুণ তৈরি হবে এটাকে এটার মতো থাকতে দেন কোনো আলোচনাই হবে না দুই দিন পর মানুষ মুভ অন করে অন্য কন্টেন্টে চলে যাবে আপনার সাথে গল্প করে আসলে এত ভালো লেগেছে যে আমার ইচ্ছে করছে আমি মানে পারলে সারা দিনই গল্প করতাম কিন্তু আমাদের তো আসলে একটা সময়ের গন্ডিতে বেঁধে থাকতে হয় তো দর্শকের কাছ থেকে আমি বিদায় নিতে চাই না আপনি যদি একটু দর্শকের কাছ থেকে বিদায়টা নিয়ে নেন আর হ্যাঁ ইম্পর্টেন্ট দুটো কথা কিন্তু অবশ্যই বলবেন দর্শকদের উদ্দেশ্যে আমি বলতে চাই দুটো কথা মনে রাখবেন এক বেশি বেশি বাংলা কন্টেন্ট দেখবেন আপনারা বেশি বেশি বাংলা কন্টেন্ট দেখলে আমরা আরও বেশি বেশি বিচিত্র রকমের বাংলা কন্টেন্ট বানাতে পারব দুই সেটা হচ্ছে আপনারা পাইরেসি করে বাংলা কন্টেন্ট দেখবেন না প্লিজ কারণ আমরা অনেক কষ্ট করে কাজ করি প্ল্যাটফর্মগুলো অনেক টাকা ইনভেস্ট করে এই কাজের পিছনে আমরা অনেক সময় নিয়ে কাজ করি আপনারা যদি সাবস্ক্রিপশন করে বা সাবস্ক্রাইব করে যদি আসলে কাজটা দেখেন তাহলে আমাদের জন্য পরের কাজটা আরও বেটার করার জন্য আমাদের খুব খুব সুবিধা হয় আপনারা যদি পাইরেসি করে দেখেন তখন এই পাইরেসিতে কত ভিউ হচ্ছে এই রিপোর্টটা কিন্তু যায় না তো তখন হয় কি প্ল্যাটফর্ম আর ইনভেস্ট করবে না সো আমি চাইব যে আপনারা পাইরেসি না করে বৈধ উপায়ে সাবস্ক্রাইব করে কন্টেন্ট দেখবেন সমসাময়িক সময়ের গল্পই হচ্ছে মহানগর দুই আপনারা যারা এখনও দেখেননি তারা মহানগর দুই দেখে নেবেন এবং সময়ের সমস্ত দর্শকদেরকে আমার শুভেচ্ছা ভালোবাসা ঈদ মোবারক ভালো থাকবেন এবং অবশ্যই অবশ্যই পাশের জনকে ভালো রাখবেন